。是。凤林，魏浩说你有急事找我。子熙刚刚传书，说蒙毅大军集结，怕是要侵犯边境了。现在军情紧急，我必须立刻赶回去坐镇指挥。月正身体还没有恢复，你和香兰留下来照顾他，等他好了之后，再来与我们会合吧。嗯，你是边城主帅，自然要从速赶回。放心吧。月正，我会照顾好的。我已经好了。你怎么起来了？我没事了。凤莲，我已经没事了，可以跟大家一起出发了。如今战事将起，我们大家一起走，这样更稳妥一些。也好，香兰去给小姐收拾东西，立刻动身。是。那我先回去了。嗯。报，禀告王爷，内通官再传急报。蒙一国二王子、九王子带领大军侵犯边境，来势汹汹。果然不出我所料，看来这一仗是难免了。王爷，蒙一国强势压境，来者不善，内通官多年未再增兵，恐怕不足以。长期应战，请王爷速向朝廷请求增兵支援。凤林，让我去吧，我会快速抵境，将此事禀报皇上。月圈，你身无君职，恐怕……你放心，如果真的遇到什么问题，我还可以找凤寻帮忙。那就有劳你了。吩咐下去，即刻动身，赶回内洞关。是。是我的大徒弟，从小跟随为师左右，向来沉稳老练。你与青儿一起长大，为师觉得你是青儿可托付终身之人。我只有青儿一个女儿，往后你要好好的照顾她。师傅，你是要将小师妹嫁给我吗？你不愿意啊？不不不，我愿意，我当然愿意。谢谢师傅成全。只不过，哎，只不过小师妹对师弟，韩白是个恃才傲物、不愿意受负凡俗的人。若是把青儿托付给他，只怕他那个清高孤傲的脾气，不能体贴照顾青儿。再说。婚姻之事，理当父母做主
，此事我已有决断。啊，多谢师傅。二师弟，这么多年杳无音讯，一切可好啊？只不过虚添岁月而已。大师兄，我这次前来是为了追查一些事情，没想到会遇上你们。师弟在追查什么？我们能否帮上忙呢？嗯，啊，好，那就恕我直言了，大师兄。你既为凤林的师傅，为何在他大婚之日假扮成刺客刺伤于他？不瞒师弟，刺客的确是我，不过我只是为了帮助梁王，嫁祸钱太子而已。哼哼，皇室争斗的事，韩白不屑知晓，只求师兄规劝凤林，绝不能祸及月缺和月征。他们俩不只是我的徒儿，也还是大师妹的一双儿女。他们既然是同门之后，我与师妹自然会多加保护，断无伤害他们的道理。哈，那就好，我就在此谢过贤伉俪了。你把我们当什么人了？你不来交代，难道？我们就会残害师姐的儿女吗？啊，师弟，你不妨在此多盘桓数日，我们也好把酒言欢，共叙过往。再说了，梁王妃也快到了，你们师徒正好可以在内东关小聚一番。啊，不用了，这些事情我不想让月征知道。啊，告辞。如果有心，当初就该问个明白，而不是一走了之。这么多年，他也未婚娶，或许你们……我已经习惯我现在的生活了。到家了，王爷、王妃回来了。月正，内东关以内外戒备，准备迎敌作战。如果没有什么要事，不要外出。有什么事就交代丁管家，让他去办。王爷放心。走到议事厅。西平地区又传来杨振山不满朝政，国舅以为呢？啊
回禀皇上，杨振山向来蠢蠢欲动，臣以为皇上迟早会收拾他。哈哈哈哈哈！执政者莫过国舅啊！谢皇上，启禀皇上，袁太傅的公子袁岳缺求见。袁岳缺不是随凤林去了北疆吗？快传！是。传袁岳缺觐见。袁岳缺，叩见皇上。免礼。你求见朕，有何要事？回禀皇上，我与梁王返回北疆途中，突然收到内东关急报。蒙一国两位王子率领大军压境，寇官恐惧，现有驻军，唯恐应付不足，梁王特地派我返京求增援。皇上，梁王离京前就曾经要求增加军饷，被皇上所拒。眼下魏帝内东关，又急着向朝廷求增援，臣以为此事尚待查证。战事告急，这还需要查证什么？蒙一国大军来袭还假得了吗？放肆！你只是梁王的侍卫，胆敢在此大放厥词！我就，朕相信，凤林不会谎报军情。皇上，杨振山此时已野心昭然，若趁着朝廷增援内东关，京城空虚之际起兵，岂不危殆？朕，请皇上，切勿贸然增援。敢问公公是谁在御书房里啊？启禀杜将军，是国舅大人和袁太傅的公子袁岳缺，还请将军稍后片刻。哦之前已经发现敌军在此驻扎下来，可能从这一路发起攻击，恐怕咱们腹背受敌啊！启禀王爷，王妃到了。参见王妃。参见王爷。王爷，忙了这么久，请暂歇一会儿吧不是跟你交代过吗？不要到处乱走。你来这儿做什么？对不起啊，我见你两天没回家了，我担心你的伤势未愈，给你炖了些补品。我不知道你们正在商议军情。拿回去。王爷，这可是小姐的一番心意。让你拿回去。我身为守关主帅，军中生活本就该将士平等。如今你送来补品，让其他属下怎么看我？你身为王妃，怎可如此不识大体？对不起啊，是我思虑不周。我还有军情要商议，演你，你先回去吧。小姐。还是我来吧，别割到手。
我是梁王侍卫，有事找二皇子。二皇子正在斋戒期间，任何人都不许接近。哎，两位公公帮帮忙啊！我找二皇子真的有急事，你放我进去吧。你速速离开，否则置你擅闯皇宫之罪。你们快帮我想想办法！月缺，你怎么回来了？北疆出事儿了！啊啊！国舅大人，请。娘娘，国舅大人来了。啊！国舅，怎么样了？啊！娘娘神机妙算，防堵得宜。二皇子到慈凤庵斋戒礼佛，圆月缺没有见着二皇子，姗姗而归了。寻儿在慈凤庵的消息，千万不能泄露出去。是。本宫会让人看着寻儿，皇上那边就有劳国舅了。娘娘放心。记住，能不出兵就不出兵，尽量拖延时间。是。哼，太可恶了！我这就进宫面圣，事有轻重缓急，打仗的事怎可轻忽？老爷，既然国舅有心阻挠，恐怕此事还得从长计议吧。哎呀，娘，我们该怎么从长计议啊？爹，哎呀，赶快联系朝臣向皇上说清楚啊！啊快快快快！啊！老爷啊，刚刚门口有个夫人送了封信，说是给少爷的。哦。忙都帮不上，本来想着能照顾照顾他的生活，可没想到还挺冷。小姐，你不要难过啊！我想王爷也是因为战事吃紧，所以才会心烦气躁的。而且你与王爷是新婚，有摩擦也是在所难免的呀。本来没成婚前，凤林还对我有说有笑的。没想到成婚后，反而疏远了。香兰，我是不是哪里做的不够好啊？不是的，小姐，你对王爷已经够好的了。嘿，卖毯子嘞，上好的毯子。哎呀，王妃，你可真让我好找啊！以后有什么事儿，您交代下人做就好，不然王爷灌醉下来。小的可担待不起呀！丁管家，你别再说了。哎呀，王妃，咱们赶紧回府吧。啊
父皇，内东关地处险要，是入关隘口。此处万一不保，社稷江山必将陷入动荡。如此，绝非黎民之福。父皇千万不可等闲视之。二皇子，请勿听信这些夸大之词。皇上对此自有圣裁，二皇子就莫再烦扰圣上了。军情紧急，皇兄怎敢夸大？蒙夷国大军来犯，如若疏待，后果不堪设想。雪儿，朕特地找来杜将军，就是为了商议此事，且听他意见如何？杜爱卿，皇上，臣以为，倘若内东关真的强敌压境，那我朝廷理应出兵增援。如若不然，则无需劳师动众，所以当务之急应速速查明蒙夷国的动向，再做定夺。父皇，孙子兵法说，勿使敌之不来，是无有以待之。两国交战何等紧急，如若等到查明虚实再出兵，那就迟了。父皇，如若父皇还有疑虑，儿臣愿意亲自领兵一探虚实。皇上，万万不可。战事未明，二皇子不宜涉险。皇上，末将久经沙场，恳请皇上令末将再次出征。身为皇子，怎可因战前险恶而畏缩不前？请父皇允准儿臣亲赴内东关。微臣愿带兵出战，二皇子不可再涉险了。不必再争执了，杜将军，朕命你。密切监视西平杨振山动静，以防有变。臣遵旨。国舅，朕命你镇江大元帅率领大军驰援内东关。遵旨。父皇。嗯。寻儿怎么知道内东关请求援兵的事呢？微臣也感觉到蹊跷。这样也好，皇上早晚要出兵的，只是本宫一直拖延着。这次，寻儿力求出兵救援，正好彰显他忧国忧民的心胸，相信能够让皇上重拾对他的信心。嗯。皇后与孙国舅对凤林疑心重也就罢了，这次。竟然敢在军国大事上私心报复，实在是越来越不像话了。哎，是啊，现在凤林的处境还真是艰难，不仅要在边关为国效命，还需要提防朝廷有人暗算。事情能圆满解决就好，以后的事情要多加提防才是。是啊，这次幸好二皇子很识大体，能分轻重，真是社稷之福啊。月缺，此去阵前，你要勤与二皇子联络禀报，相信他在朝中可以帮助凤林。爹放心，娘已经交代过我了。月缺，你要吸取教训，在朝中多让二皇子出面起奏商议，省得孙国舅气你年幼未低，肆意阻挠坏事。这次我直接进宫面圣，确实有欠考虑，险些误了大事。如今，你也是要上战场的人了，遇事一定要谋定而后动，要谨慎细致。嗯，我明白。老爷，夫人，晚饭准备好了。哦，啊，月缺啊，你能为朝廷效力出征，爹甚感安慰。今天要好好同你喝几杯。预祝你建功立业，马到功成。谢谢爹，儿子能有今天的成就，全靠爹的家法教训。哦，这么说临行之际还想再来一段家法？算了算了算了，老爷，好了好了，吃饭。啊，好好好。回报二王子、九王子，梁王确实已经回城了，还带了梁王妃同行。哼
，两军交战，还带着个女人在身边。这个梁王也不过如此嘛，只会贪图美色。就算有他坐镇，内东关他也救不了。来，大家喝酒。王兄切莫轻敌。梁王在此驻守多年，双方小冲突不断，可我们并没有占到什么便宜。就算他的行为放荡，也是我们不能小觑的对手。我说九弟啊，你的胆量怎么越来越小了？啊，九王子，嗯，梁王新娶的王妃颇有姿色，而且身上还散发着香味儿，极易辨认。好，破关之日就顺手夺了这梁王妃。哈哈哈哈我说九弟啊，你素来风流。只要攻下了内东关，这香喷喷的梁王妃就是九弟你的了。既然王兄一片美意，我更要冲锋在前，为了美人不遗余力。<笑>好，来，继续喝酒。国舅不日就要启程，可准备妥当了吗？啊，娘娘不必担心，都已经准备妥帖了。兄长，为了本宫和寻儿，一把年纪还要随军远征，本宫实在心有不忍。啊，娘娘，啊、不要说这些见外的话。这次二皇子主动请求出征，作为母舅，自然不能让他去涉险。兄长此行责任极重，你一直本宫与对方有所协议，要借敌军之手除去凤林，所以务必要见机行事。微臣明白。小姐，你这刺绣的手艺啊，越来越好了。王妃，进来。王妃，王爷回府了。月正，我来为你介绍我的两位师傅。这位是我的大师傅韩锦城，见过王妃。月正见过大师傅。这位是我的小师傅，蒋南清。王妃，月正见过小师傅。月正，自从我到了北疆以后，就一直由这两位师傅照顾，无论是待人接物。还是武功战术，他们都无私的传授给我，我视他们为至亲的长辈一般。啊，王爷客气了。二位师傅对凤林恩同再造，也正在此谢过了。大家都是自己人，王妃无需客气。今晚留下来用膳吧。好啊，那就有劳王妃了。大师傅不用客气，那我先去准备了。王妃，我来帮你，谢谢小师傅。嗯，月正心思单纯，大师傅不必多虑。我觉得这小师傅呢比较和蔼可亲，但是大师傅啊看上去比较严肃。你是不是还在为那天的事生气啊？对不起啊，我以后不会再那样鲁莽了。那你好好看书吧，早点休息啊。正儿，那天的炖品，我不是故意要打翻的。
我我知道，你肯定不是故意打翻的。我还有公务要处理，你先回房休息吧。啊，那你早点休息啊。禀告皇上，兵力均下，点教无误，大军可以启程了。嗯，此番，偏劳国舅增援内东关，乃以众国舅，调和鼎鼐之能，运筹帷幄之功。朕希望早日听到国舅助林儿高奏凯歌，请皇上放心，微臣必定竭尽全力，助梁王平定乱郡。有国舅这番话，朕就放心了。出发吧。启禀二王子，松屋捎来消息，天子国加派军力，正朝内东关而来。加派军力，哈哈哈！可见这内东关这些年都是虚张声势，其实他们早就积弱不振。九弟。你一定要在他们援军抵达之前率先攻击，夺下内东关。是。禀告王爷，蒙一国二王子和九王子带兵来袭，估计前锋兵力两千人。王爷，目前我们前锋兵力也只有三千，要全部出动吗？我知道了，你下去吧。是。带兵两千，开城迎战。记住，不要恋战。是。没想到蒙一国大军来得这么快。我相信月缺，他一定会及时搬来朝廷的救兵的。实在是痛快，九弟啊，你原先还担心这个梁王回来驻守，我们攻城会遭遇莫大的阻力，怎么样？一样被我们打得落花流水。
逃回城内去了。<笑>九王子高估了梁王的能力了，梁王不顾尔尔，九王子高估他了。<笑>哎，依我看，你们准是把这个梁王在欢场上的成果吹嘘成战场上了。哈哈，来喝酒，来来，过来。<笑>我相信梁王接下来一定会保留实力，死守城池，等待援军。哼，他死守，那也得守得住。如今内东关被我包围的水泄不通，连一只小鸟都飞不出城，他还能撑多久啊？二王子，这北疆一入冬，天寒地冻，运补不易。如果我们只为不攻，恐怕对我们不利呀、啊。嗯，二王兄，明日起，不如让我带人前去叫阵，逼他们出来应战。也好，速战速决。嗯，嗯，王爷，这次敌军的先锋主将确实是九王子俊奇，而且他带领的先锋骁勇善战，我看这次他们是志在必得。魏浩所言甚是。尤其这次来犯主帅是蒙一国二王子俊杰，他向来以残暴著称，此后恐怕常常是硬仗了。王爷，以目前情况看来，他们若倾全力出击，内东关所拥有的兵力，想守住城池，恐怕不易啊。凤林，你有没有什么因应良策呢？我已接到密报，朝廷援军已经出发，只是抵达之日还是难以预测。不过，就算朝廷的援军无法及时赶到，我们还有批死士可以迎战，相信能够暂缓内东关的燃眉之急。千万不可，王爷，那可是王爷的暗器，非到生死攸关，不可轻易暴露。如果现在盲目派出应战，让朝廷得知你暗养私兵，必会引来。杀身之祸呀！那也未必，养兵千日，用兵一时。万一城池被攻破的话，那凤林更难向皇上交代呀。两位师傅所言各有各的道理，未免造进导致遗憾，还是先死守城池，等待朝廷援兵到来。嗯。你说什么？凤林打败仗了？嗯，怎么会这样？那他人呢？人怎么样？王爷他没事，是魏浩带的兵，可惜他没答应。没想到战火起得这么快，这么急。现在城里恐怕已经是人心惶惶了吧？凤林肯定也是烦忧不堪，我能做什么呀？小姐，我听说现在形势对内东关很不利啊，如果援兵迟迟不到。这恐怕，少爷什么时候才回来呢？快了，相信月缺，肯定很快为内东关带来援军的。嗯，哎，小姐，你要去哪里啊？我要去陪着凤玲啊，这个时候怎么可能让她独自面对烦忧呢？哎，小姐，天子国的缩头乌龟。快出城来受死！天子的皇帝就是懦夫，生的儿子更是孬种，不敢出来应战。孬种！孬种！孬种！孬种！快滚出来！内东关的守卫都是缩头乌龟，出来！滚出来！滚！这个辽王倒是真能沉得住气呀、啊！闭上你们的狗嘴，滚回毛衣去！梁王无能，只会躲在城里，不敢出战。出来应战！出王爷，敌军在城外肆意谩骂，我们是不是要放箭，挫挫他们的锐气？此期莫及。
我们目前首要的任务是要保住城池，等待援军。猛毅此举不过是想激我们贸然出战而已。我们笑骂由他，不用理会。你出去和魏浩安抚将士，让士兵们再静心等待等待